Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Un pueblo santo. Vamos a nuestra meditación al libro de Éxodo capítulo 19 versículos 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Qué maravilloso mensaje que Dios da como una promesa. Él quiere que sus hijos obedientes sean gente santa, apartados del mal. Y además le agrega, sacerdotes y reyes. ¡Qué maravillosa promesa de Dios! Y qué privilegio que todos los cristianos debemos de comprender que somos gente diferente. Aquí cuando dice, ustedes son gente santa, Debemos de comprender que esa palabra santo no es que no se equivoca o que es perfecto. Santo significa apartado del mal. Eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Como dice el Salmo 135, versículo 4. Porque el Señor ha escogido a Jacob para sí, a Israel, por ser su especial tesoro. Bueno, allá antiguamente se hablaba de Israel como su especial tesoro. Pero hoy somos en Cristo el Israel moderno. Somos su especial tesoro. Y en Primera de Pedro 2.9 nos dice, ahora somos reyes y sacerdotes al servicio de Dios. ¡Qué privilegio! Que nosotros hoy representemos a Dios. Que seamos un pueblo santo, escogido para darle la alabanza al Señor, el respeto al Señor a través de la obediencia y además de eso, el servicio a nuestro prójimo, la ayuda, compartir, colaborar, ser instrumentos en las manos de Dios para ayudar a aquellos que están en aflicción, que están sin esperanza. Ese es el pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza en medio de un mundo sin esperanza. Porque el Señor Jesús quiere que cada uno de nosotros podamos brillar en esta oscuridad, en esta aflicción de este mundo. Brillemos hoy y seamos un pueblo santo, sacerdotes al servicio de Dios. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo. 